Okey, hai semua. Saya Coach Mia dari Need the Love. Uh, kita sedang berada pada part yang seterusnya untuk membuat Japanese knot. Eh. Um, Japanese knot ni, satu tangkainya dia akan bersambung balik kepada mana yang mula. Okey, so satu lagi pendek, satu lagi panjang. Eh. Metodnya sama. Okey, so sekarang ni saya akan ajak anda di mana anda nak letakkan anda punya uh, gagang panjang dan gagang pendek ni. Uh, dia kena ber, bertentangan eh? okay. Macam ni Bertentangan macam ni So kalau anda buat 5 4 pun 4 petal So ada ada 4 penjuru lah So anda boleh pilih salah satu penjuru Katalah anda buat 5 Ataupun mungkin anda buat uh, 6 So uh, kena cari lah 3, 3. Uh, Kalau 5 Dia akan uh, Anda kena pandai-pandai lah suaikan uh, Tapi ini untuk permulaan ni Dia akan buat kat sini ya eh? Okay, ni adalah puncak yang saya kata kita stop tadi kan okay. ni adalah chain uh, chain space anda so kita nak di kita nak guna 5 stitch 2 2 uh, di tengah-tengah eh. so ni chain space ini agak-agak ni lah dia punya center so 1 2 3 4 5 okey saya akan tandakan untuk bagi anda nampak Saya akan tanda back loop 1, 2, 3, 4, 5 So yang ni adalah tengah eh. 1, 2, 3, 4, 5 okay, Saya tanda dekat back loop okay. Kenapa saya tanda dekat back loop? Sebab uh, handle handle yang pendek ni Saya panggil handle pendek lah Handle pendek ni kita akan buat dekat front loop Okey, sebab back loop ni kita nak gunakan untuk cantumkan dia nanti. So, tadi kita dah buat sampai sini kan. So, tak kisahlah mungkin anda kat sini ke apa semua. Uh, di mana anda berhenti, okey, anda kena slip stitch. Slip stitch. Slip stitch untuk sampai ke stitch marker anda tadi. Eh. So, ini saya slip stitch kat sini. Saya tak banyak, saya guna dua je lah. Satu, dua, ok. So, sini kita akan mula buat kita punya stitch eh. Saya sebab saya dah tanda back, back loop. Ok. Sorry. Ok. Saya nak zoomkan dia tadi. So, kita dah stitch, stitch gerak pergi ke mana kita nak mula. Ok. So, uh, apa kita kena buat ni, saya dah tanda back loop. Sebab kita nak buat kerja kita dekat front loop. So, apa yang perlu buat, kita kena masuk ke stitch ni. Slip stitch ke akhir kita. Okay, kita dah mula ada, kita dah berada di stitch yang kita nak mula. So, kita, uh, saya minta anda buat dua chain. Eh. Dua chain sepanjang ni, uh, sepanjang buat handle ni, tidak dikira sebagai first stitch anda ok so kita akan buat handle ni dengan half double crochet jadi half double crochet pertama adalah ruang yang sama dengan mana anda buat chain 2 so ni satu kita akan buat uh, half double crochet front loop sebanyak 5 kali 2 front loop eh back loop belakang ni front loop oops Okay. So, the half double crochet yang terakhir Front loop sahaja Okay Alright, so belakang ni Ada back loop, kita tinggalkan untuk Kita sambung dia ni Sebab dia macam gelung eh Kalau anda perasan dia macam gelung Okay Okay, so kalau anda perasan dia macam gelung eh So, kita akan cantum balik Dekat back loop ni nanti Dan kita tak putuskan benang eh Okay So Kita uh, Saya akan tunjukkan anda cara untuk buat turning sikit So kita kena buat 14 eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Row half double crochet Okay Okay 
So kita dah buat tadi kan first row kita So kita sentiasa mula dengan chain 2 Kemudian kita flip to uh, pusing kan Okay Di dalam ruang yang sama Okay Ruang yang sama dengan chain tadi kita buat Half double crochet Satu Dalam lubang seterusnya dua Tiga Oops Empat So yang terakhir ni dia agak tricky sikit So kita nak masuk kat dua-dua loop ni eh Sebab kita nak kita punya handle tu nampak straight Okay So ada lima So dia nampak straight kan So chain tu lagi Okay saya tunjukkan lagi sekali Alright So anda masuk dekat First HDC anda adalah ruang yang sama Dengan chain tu Okay so satu Dan dalam stitch berikutnya Dua, tiga, empat dan Last sekali sini lima Okay sorry Ada gangguan teknikal <laughs> So Tadi dah buat chain tu Half double crochet Dalam space yang sama dengan chain tu Kemudian Satu, dua Tiga Empat Okay Yang last ni Jangan buat kat sini ya eh. Ha. Saya suka Pergi ke sebelah sini Sebab ni dia akan Nampak lurus Okay So anda chain tu Pusingkan dan anda teruskan Sehingga anda dapat 14 round Row eh Ni dah 1, 2, 3 So saya akan teruskan hingga row ke 14 Anda pun teruskan juga Kita jumpa Dekat penghujung row 14 Ok Hai semua So saya dah siap Row ke 14 Ok <coughs> Row 14 So kita boleh kira 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 So sekarang ni kita akan uh, Sambungkan dia kepada Back loop tadi ya eh. So kalau anda perasan tadi kita dah tanda So saya memang tak akan buka So Kita pusingkan macam ni Okay Ni kita lipat eh Dengan keluarkan hook Lipat So uh, Ada satu loop dekat hook Okay Kita nak masuk dekat Back loop yang kita dah tanda tadi So untuk senangkan dah masuk Anda buang lah dia punya stitch marker kan Oops sorry Okay Masuk dekat buff loop ni Ni loop yang hujung ni ni yang back loop tadi Lepas tu apa kena buat ialah Yarn over Dan buat satu slip stitch Okay So anda masuk balik sini Buff loop Belah sini masuk Back loop dia Lepas tu slip stitch Yang belah ujung ni Buff loop Sini Back loop Yarn over Slip stitch kan dia Buat lagi yang keempat So anda kena lima kali lah Jangan tarik ketat ya, Jangan tarik ketat Nanti dia ter, Tertarik kita punya ni So the last one Okay Ini adalah stitch marker last tadi Kita masuk dalam Back loop yang kita dah tanda Yarn over Slip stitch Okay So kita dah boleh Remove stitch marker yang terletak tadi So oops Ada benang yang tertinggal Sorry Saya buat balik last round ni tadi Okay So anda dah cantumkan Macam ni ya eh? Okay ni anda dah cantumkan So seterusnya Apa anda kena buat Anda masuk ke Untuk securekan dia Oops 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 sorry Ni loop yang Sama dengan dia tadi kan Anda masuk slip stitch uh, Sekali Okay Okay So anda dah dapat Part pertama Daripada loop pendek ni eh. 
Okey. Seterusnya anda kena kenal pasti kat mana anda nak letak loop panjang anda. Okey. So macam ni tadi dia straightforward lah sebab saya buat empat. Jadi kalau kita lipat dua. Saya punya center ni adalah di sini ya. Eh. Okey. Saya punya center adalah di sini. So saya akan cari tengah ni. Okey, macam tadi ulang balik. Proses saya akan cari 5. 5. So tengah ni adalah di sini. Okey. Ni chain space tengah di sini. So 5 ialah daripada sini lah. So saya akan buat macam tadi juga. Tanda back loop. 1, 2, 3, 4, 5. So kita kan tanda dekat back loop. Okay. So daripada sini. Okay. Apa anda perlu buat ialah. Anda slip stitch. Okay. Slip stitch daripada sini. Sampai ke. Stitch marker yang anda uh, ni, yang stitch belum stitch marker ni. So saya akan buat ni dan jumpa anda dalam part yang seterusnya untuk membuat long handle untuk Japanese knot. Bye.